മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ സംവിധായകൻ എൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്ത് ഭരതൻ മരണമടഞ്ഞ് ഏതാനും നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷൊന്നൂർ ഭാഗത്തെത്തിയ സംവിധായകൻ ഹരിഹരൻ ഭരതൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണമെന്നൊരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഹരനും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് എങ്കക്കാട്ടുള്ള ഭരതൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായി അന്ന് അവിടെ ഭരതൻ്റെ മൂന്ന് ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി വന്നെത്തി കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലി പവിത്രൻ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളന്ന് ഭരതൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കുളത്തോട് ചേർന്ന് ഭരതൻ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായി ഒരു കാഴ്ചപ്പൊര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിലെ പടവുകൾ കയറി അതിൻ്റെ തിണ്ണയിലിരുന്നാൽ വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റിൽ വയലേലകളുടെ മർമ്മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ രുദ്രമഹാകാളി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്രാളിക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്തോ ഉച്ചഭാഷയിൽ നിന്നുയരുന്ന സ്തോത്രഗീതികൾക്ക് കാതോർക്കാനാകുമായിരുന്നു ഭരതൻ നാട്ടിലുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്രാളിക്കാവിൻ്റെ ആ പ്രാന്ത പാർശ്വ പരിസരങ്ങളിലാണ് ഉത്രാളിക്കാവിലെ പൂരത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് മൂലയിലുണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധമായും അവിടെ വന്നു ചേരുമായിരുന്ന നാൽവർ സംഘമാണ് അന്ന് ഹരനോടും എന്നോടും ഒപ്പം ഭരതസ്മൃതികളിൽ ആണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വളരെ ദുഃഖാർത്ഥരായി വേർപിരിഞ്ഞു പോയ തൻ്റെ ചങ്ങാതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ബാല്യകാലം തൊട്ട് ഒന്നിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ് ഏതാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അയൽവക്കക്കാർ എന്ന് പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയും ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഭരതനും ഭരതൻ്റെ കുടുംബത്തോട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധം കൂടി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനുണ്ട് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ഭരതൻ്റെ ചെറിയച്ഛനും ഗുരുനാഥനുമായിരുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ വിഗ്രഹ പഞ്ചകരുടെ പ്രതിഷ്ഠയായി മാറുവാൻ കാലം നിയോഗിച്ച പി എൻ മേനോൻ എന്ന ചലച്ചിത്ര ശില്പിയുടെ ദർശനം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലാണ് നടനാകാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ തുടക്കം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം വടക്കാഞ്ചേരി സ്കൂളിൽ നിവർത്തിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം എങ്കക്കാടുള്ള ഒടുവിൽ തറവാട്ടിലെ അന്നതരാവകാശികളിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതത്തോടായിരുന്നു വാസന അദ്ദേഹം വോക്കൽ മ്യൂസിക്കിൽ പരിശീലനം നേടി പെർക്കഷൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം വൈഭവം നേടി ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഗീതരംഗത്ത് തുടർന്ന് നിൽക്കാതിരുന്നത് നാം ഏതിൽ തുടരുന്നു എന്നുള്ളതും എന്തായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതും മറ്റെന്തായി ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലല്ലോ ജോണെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യം സത്യമായ മറുപടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംഗീതകാരനാകാൻ വന്നു അതിനിടയിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നടനായി മാറി പിന്നീട് അഭിനയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ വ്യാപനമായി സംഗീതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒഴിവുകാല ആഹ്ലാദമായി ഇതിനെല്ലാം ഇടയിൽ നൂറ് ശതമാനവും മനുഷ്യത്വത്തോട് നീതി പുലർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശുദ്ധി ആ മനുഷ്യന് നേടിത്തന്നത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാത്ത വിധം ഗാഠമായ ബന്ധമുള്ള കുറെ ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദങ്ങളുമാണ് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹമാണ് നായക വേഷം അഭിനയിച്ചത് ആ കഥ ശ്രീരമണ എന്ന ഒരു കന്നഡ സാഹിത്യകാരൻ എഴുതിയ മിഥുനം എന്ന ചെറുകഥയെ ആസ്പദമാക്കി എം ടി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് എം ടി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥയും സംഭാഷണം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തതും അതിലെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോൾ നായികയായി പുതിയ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്താം പക്ഷേ നായക വേഷത്തിൽ ആരാകാം പ്രേംനസീർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു എഴുപതോടടുക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ്റെ വേഷം യാതൊരു മേക്കപ്പും ഇല്ലാണ്ട് പ്രേംനസീറിന് അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷയ്ക്കൊരു സാമ്യം തോന്നിയത് ഛായാഗ്രഹനും സംവിധായക നിപുണനുമായ എം ടി എ തിരക്കഥാകൃത്തായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ആനയിച്ച വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്ററുടെ മുഖമാണ് ആ ഗ്രേസ് ആ പ്രായം ആ ശരീരഭാഷ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്റർ അഭിനയിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറയുന്ന അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതമുള്ള ആരെങ്കിലുമായ നന്ന് എന്ന് വന്നപ്പോൾ 
എന്ന ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ ഒരു നിമിഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം എം ടിയുടെ നാവിൽ നിന്നൊരു പേര് വന്നു ഒരു നിമിഷം വൈകിയാണ് എം ടി അത് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അതേ പേര് എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് മുതിരുമായിരുന്നു അത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പേരായിരുന്നു രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയുണ്ടായില്ല ഒടുവിൽ മതി എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളന്ന് പിരിഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യനന്തിക്കാടിൻ്റെ സത്യനന്തിക്കാടിൻ്റെ ഒരു സംവിധാന സബരിയയിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പാദത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും നിറവാർന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു ഈ തീരുമാനമെടുത്ത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നാം അന്വേഷി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം സത്യനന്ദിക്കാണ്ട് ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ സത്യനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് സത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു ആലോചനയുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതിൽ മുഖ്യ വേഷം അഭിനയിക്കണമെന്നാണ് എം ടി സാറിൻ്റെയും എൻ്റെയും ആഗ്രഹം ആ ദൂതെന്ന അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുക പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരിൽ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം സത്യന ആ വിവരം വിളിച്ചു പറയും അന്ന് രാത്രി സത്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഭൂമിയിലെങ്കിലുമല്ല ആകാശത്തിൽ ഉയർന്നാണ് ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാരണം എം ടിയുടെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എം ടിയുടെ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ചിത്രത്തിലെ മുഖ്യ വേഷമായി അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ മുജന്മ സുഹൃതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ തേടി വന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് സുഹൃതമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയിരിക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലും അതിനുവേണ്ട സാമ്പത്തിക പിൻബലം സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ബന്ധപ്പെടുവാൻ അല്പം വൈകി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വലിയ ഉത്കണ്ഠയോടുകൂടി സത്യനന്ദിക്കാരനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു അല്ല ജോൺ പോൾ ഒരു ചിത്രവുമായി ചിത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല സിനിമയല്ലേ കുറേ കുറെ കച്ചവട മൂല്യമുള്ള ആരെങ്കിലും തേടി അവർ പോയി കാണുമോ എന്നെ മറന്നു കാണുമോ അപ്പോൾ സത്യനന്ദിക്കാട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ജോൺ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളല്ല അങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരാളല്ല പ്രത്യേകിച്ചും എം ടി സാർ കൂടി ചേർന്നെടുത്തൊരു തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് ആ ചിത്രം ഇറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഒടുവിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ണിയേട്ടം തന്നെയായിരിക്കും ആ വേഷം ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് കെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ പി എസ് സിയിലെ നടനായിരുന്ന ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അതിലെ കെ പി എസ് സി പണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂടെ ഭാഗമാക്കായിരുന്ന ചില നാടകങ്ങളുടെ പുനരവതരണം സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാനന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മറ്റെല്ലാവരെയും മുറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറെ നേരം ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു തിരക്കഥയുടെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ തരാം പുള്ളി പറഞ്ഞു വേണ്ട എനിക്ക് എം ടി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് പറയുന്നു അത് എന്നിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചുരമാന്തി എടുത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളും മുൻധാരണകൾ വേണ്ട എന്ന് കരുതി പരിപൂർണമായ വിധേയത്വത്തോട് കൂടുകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മഹാശില്പിയുടെ മുമ്പിൽ കളിമണ്ണ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ നിൽക്കാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുകയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇനി ആ ചോദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുന്നൊരു ബഹുമതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതിൻ്റെ ഓഹരിയായി ഇതാ ഉണ്ണിയേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വെച്ച് തരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ പ്രതിഫലം അതിൽ തർക്കമില്ല വിലവേശലില്ല തുക പറച്ചലില്ല അത്രയും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു തുക അഡ്വാൻസായി കൊടുത്തു തീയതികൾ പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു മടക്കയാത്രയിൽ എറണാകുളത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ എവിടെ നിന്നോ അടു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ട്രെയിനിൽ വന്ന് കയറി അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എം ടി ഒരു പടം ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനാണത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാന മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് കൈ തന്നുകൊണ്ട് അടു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഞാനും ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നൊരു നടനാണ് കഥാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വേണ്ട വിധം ഇനിയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അഭിനയ സിദ്ധി ഈ കലാകാരനിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തെ തൊട്ടു
കൈയുള്ള ബനിയനും അതിനു മീതെ മുറുക്കി കൊടുത്തൊരു മുണ്ടുമായി അല്പം മടക്കി കുത്തിയതിൽ ഒരു കൈ കൈയുടെ അറ്റം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോന്തല പതുക്കെ ചാ ഞാത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് കല്ലെടുത്തെറിയുന്നു എന്ന ഭാവേനെ എന്ന കല്ലെടുത്തൊരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ മനസ്സ് വരാതെ ശകാര രൂപത്തിൽ അതിനെ അതിനെ നിറക്കുന്ന് ആട്ടുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവിടെ തിരക്കഥയിലില്ലാതിരുന്ന അടെ ആടിനെ ഒന്ന് അടിച്ചോടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആട് എന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായി റിഹേഴ്സലിലെ അതിൻ്റെ ചേഷ്ടകളെല്ലാം കാണിച്ച ശേഷം ടേക്കിൻ്റെ വേളയിൽ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എമ്പിടി ആടെ എന്നൊരു വാക്കുപയോഗിച്ചു എം ടി അറിയാതെ തുറന്ന് ചിരിച്ചു കാരണം എം ടിയുടെ ബാല്യങ്ങളിലും ബാല്യനാളുകളിലും എം ടി ധാരാളം കേട്ടിട്ടുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണത് നാട്ടിൻ പുറത്ത് ഈ ഒരു കർഷകൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ചേറിലും ചെളിയിലും ചവിട്ടി വളർന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നാവിൽ ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ അത്തരം സംബോധനകൾ ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയെ ആടിനെ ഒരല്പം ശകാര രൂപത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ എമ്പിടി ആടെ എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളത് തെളിഞ്ഞു വരികയുള്ളൂ കലാമണ്ഡലം വാസുദേവ് പണിക്കരുടെ കീഴിലാണ് ഔപചാരികമായ സംഗീത പഠനം ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ചലച്ചിത്ര അഭിനയ രംഗത്ത് കൂടുതൽ തിരക്കേറിയ നാളുകൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം ഒരു രണ്ടാമത് രണ്ടാമതാണോ അതോ അല്ല അതിനിടയിൽ വേറെയും ആൽബങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആൽബത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുരയിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത ഉള്ളത് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഈണം പകർന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വരികൾ ഒരുക്കിയത് ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഏറെ ആദരിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് അത്ര തന്നെ ആദരവ് തിരിച്ചും പുലർത്തിയിരുന്ന നെടുമുടി വേണുവാണ് അങ്ങനെ ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അവരൊരു ആൽബം ഇറക്കി പക്ഷെ പാട്ട് എഴുതി വരികയും ഈണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൽബത്തിൽ പതിനൊന്ന് പാട്ടുകളായിപ്പോയി പതിനൊന്ന് പാട്ടുകളുള്ള ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബം ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭക്തിയാദരപൂർവ്വം സംഗീത കൊലപതിയായ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു മാഷ് സസ്രത്തം പാട്ടുകളെല്ലാം കേട്ട ശേഷം ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഒടുവിലായി പോയത് എന്ന് ഒടുവിലായി പോയത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ മാഷ് ഉദ്ദേശിച്ചത് സംഗീതരംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ മാറ്റ് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവേശം എൻ്റെ ഇത്ര വൈകിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ ഉത്തരവാദത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിലായിരുന്നു ഒടുവിൽ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറവാട്ട് പേരായിരുന്നു സരസമഹാകവി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മേനോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണവരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയിട്ടുള്ള കലയുടെ ഈറ്റില്ലമായ കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചേങ്ങില കിലുക്കം കേട്ട് വളർന്ന ബാല്യകൗമാരങ്ങൾ താണ്ടി വന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കലാകാരനാകാതെ വയ്യായിരുന്നു പലപ്പോഴും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്ക് സംഗീതത്തിൽ അഭിരുചിയുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും രാത്രി ഒരുപാട് വൈകി കഴിയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും രാഗം സംബന്ധമായ ചില പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പുതിയ സംശയ നിവാരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരിക അദ്ദേഹം അവരെ ഫോൺ ചെയ്യും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും വന്ന ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഫോൺ വരിക പകലായാലും രാത്രിയായാലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ഫോൺ വന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതി മാറ്റി വെച്ചേ മതിയാവും അഥവാ എങ്ങാനും കട്ടായാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിളിക്കും പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകാതെ ഫോൺ വിളി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പം നടുപ്പാതിരിക്ക് ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്ന സംഗീതാഭിരുചിയുള്ള സംവിധായകരെയാണ് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു നടത്താറ് അപ്പോൾ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നവർക്ക് അലോസരം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോൺ ചെവിയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചില രാഗങ്ങളുടെ ഭേദ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം പോലും ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എതിർപക്ഷത്തുള്ള കലാകാരൻ ഒരു പക്ഷേ ജനലിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാവും അംഗ്യവിക്ഷേപങ്ങളോടുകൂടി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മറുചോദ്യവും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണം തുടരുക 
പാതി ഉറക്കത്തിൽ കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുന്ന ഭാര്യ കാണുന്നത് നടുപ്പാതിരയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് സ്വന്തം ഭർത്താവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കയ്യാങ്കിയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനലയ്ക്കിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ജൽപ്പനങ്ങൾ ഉരുപിടുന്നു ഈ കാതോട് ചേർത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ ആ പാതി മയക്കത്തിൽ ആ നിഴലുകൾ വിധാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പ്രകാശ ചാർത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാനാവില്ല എന്ത് പറ്റി എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ബുദ്ധിഭ്രമം വല്ലതും സംഭവിച്ചോ നടുപ്പാതിരിക്ക് ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ച് ശൂന്യതയെ നോക്കി സംസാരിക്കുവാൻ മാത്രം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള അനേകം ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സത്യനന്ദിക്കാടും നെടുമുടി വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ഭാഗികമായ സത്യം അതിലുണ്ട് കാരണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ടെലിഫോൺ വിളികൾ അത് ഹരിഹരനെ തേടി വന്നതായാലും എം ടി വാസുദേവൻ നേരെ തേടി വന്നതായാലും ഞങ്ങളിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും തേടി വന്നതായാലും അതിൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതം പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വാർന്ന് ചൊരിഞ്ഞ് പകുത്ത് പകർന്ന് നൽകിയ ശേഷം മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ചിട്ടവട്ടത്തിലുള്ളതായിരുന്നു സൗഹൃദങ്ങളെ കലയാക്കുകയല്ല ജീവിതം തന്നെ ആക്കിക്കൊണ്ട് നിവർത്തിച്ച ചങ്ങാതിയായിരുന്നു കലാകാരനായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാകാതെ വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത സാമ്പത്തിക ഭീഷണിയുടെ മുനമ്പിലാണ് ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ ഉത്കണ്ഠാകുലനായി എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് എന്നെ തേടി അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ കോളുകൾ ദിവസത്തിൽ മൂന്നും നാലും തവണ വരുമായിരുന്നു തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ഫിലിം ചേമ്പൻ്റെ ഒരു വിലക്കിനെ തുടർന്ന് ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ വളരെ ക്ഷുഭിതനായ രാവിൻ്റെ ഏതോ യാമത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും ചേമ്പർ അടക്കമുള്ള ചലച്ചിത്ര സംഘടനകളുടെ മുഖ്യസാരഥികളിലൊരാളായ പി പി വി ഗംഗാധരനെ വിളിച്ച് ഏതാണ്ട് ചുണ്ടിയോടുകൂടി എന്തിനാണ് ഒരു നല്ല പടത്തെ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ അടി ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചതും താനതിൽ താനത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസ്സഹായതയിൽ സന്ദേഹിയായ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ന് ചോദിച്ചതും എല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു തൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതി താനും കൂടെ ഭാഗമായൊരു നല്ല സിനിമ അതിന് വേണ്ട ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് അത് എത്താൻ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കാരണക്കാർ ആരായിരുന്നാലും അവരോട് ശത്രുതയോടു കൂടി ഒരു നിലപാട് അവലംബിക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യമായിരുന്നു പിന്നീട് ആ വിലക്ക് തീരാൻ വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ ആ ചിത്രം പ്രദർശന സൗഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയപ്പോൾ അതിലേറെ ഖിന്നനായ അദ്ദേഹം എന്നിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയ പ്രതിഫലം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ശ്രമം നടത്തി അത്രയും ഞാൻ കൂട്ടിയ കൂട കൂടുകയുള്ളൂ അത്രയെങ്കിലും തൻ്റെ നഷ്ടമൊന്നും കുറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തേടിയ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്ക് അതിവിദഗ്ധമായൊരു കള്ളം പറയേണ്ടി വന്നു അത് കള്ളമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും സാങ്കേതികത ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കടബാധ്യതകളുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം വന്നാൽ അത് കടബാധ്യതകളിലേക്ക് എഴുതി തള്ളപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങി എൻ്റെ ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം അയക്കണ്ട അങ്ങനെ അപകടമുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്ക് നേരിൽ കാണുമ്പോഴാകാം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കേണ്ട സന്ദർഭം പോലും ഉണ്ടായി ഏത് വേഷം ധരിച്ചാലും ആ വേഷത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്വഭാവ പ്രകൃതം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരഭാഷ ഗോസായി വേഷത്തിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഗോസായിയാണ് ഒറ്റമുണ്ടും കൗബീനം കൊടുത്ത് ഒരു പൂണുലി തെരിപ്പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അദ്ദേഹം വൃദ്ധ ബ്രാഹ്മണനാണ് അതിസുമുഖ സുന്ദരനായി മുടി ചീകി ഒതുക്കി ഒരു ഗോൾഡൻ ഫ്രെയിമുള്ള കണ്ണടയും മുണ്ടും കസവ് ജുബിയും ധരിച്ച് വന്നാൽ അതാണ് നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനാവാനും നഗരവാസിയാകാനും ആദിവാസിയാകാനും ഒന്നും നിമിഷാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ ആയാസപ്പെടേണ്ടി വരാറില്ല ആ കലാകാരന് അങ്ങനെ ശരീരം പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്തോടു കൂടി താൻ അഭിനയിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാവവിന്യാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾച്ചേർത്തെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അസാമാന്യമായൊരു ബിരുദ് ജന്മസിദ്ധമായി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭ്യമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രകാശനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്ററുടെ സ്വന്തം നിർമ്മാണമായിരുന്ന ചെണ്ട എന്ന വിശ്രുത ചിത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ കേശവൻ്റെ ആനക്കാരൻ എം
ഏതാനും നിമിഷ നേരത്തേക്ക് മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു വിലാപസ്തുതിയിലുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ അലകൾ മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൃശ്യമാക്കാത്ത എന്നാൽ ദൃശ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ഭാവോദ്ദീപന ശേഷിയുള്ള ഒരു വലിയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു നുറങ്ങ് പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്പരത്തിൻ്റെ ഒരു ഏട് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞതും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് കാണണം സിബിമലയിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കമലിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒടുവ് ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടൻ്റെ അപരിമേയമായ അഭിനയ സാധ്യതകളെ ആവോളം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച് തന്ന ഒരുപാട് സംവിധായകരാണ് ഈ സംവിധായകരുടെ എല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നടന്മാരിലൊരാളായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ രംഗം വളരെ സജീവമായി തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നൊരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തപസ്യ തുടർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നാളുകളിൽ ഇന്നസെൻറ്റ് കൊതിയോടെയും അസൂയയുടെയും പറയുമായിരുന്നു ഒടുവിലാന് കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൊതി സഹിക്കുക വയ്യ എന്ന് അത്രത്തോളം തനി നാടിൻ്റെ സംസ്കൃതിയോട് ഇടചേർന്നുകൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള ഭാവചേഷ്ടകളിലൂടെ ജീവിതവുമായുള്ള പൊക്കിൽപ്പടി പൊക്കിൽക്കൊടി ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ സ്വാഭാവികമായ അനായാസതയോടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല അഭിനയത്തിലെ യഥാർത്ഥ യഥാർത്ഥ ശൈലിയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മെയ്വഴക്കത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുന്ന എല്ലാ നടന്മാരുടെയും മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം കലർന്ന വിസ്മയം കലർന്ന അസൂയ തന്നെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേവാസുരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഞൊടി നേരത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നൊരു കഥാപാത്രം ഒരു പഠിപ്പുരവാതുക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയവേദകളെ അത്രയും വിലാപസ്തുതിയിൽ ദേവേശിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രം മൂളുന്ന സംഗീതത്തിൻ്റെ നേർത്ത അലകളുടെ ഒരു നുറങ്ങ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നേരത്തേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം ഒരു പക്ഷേ ചിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം തൊട്ട് അവസാനം വരെയും അത് കഴിഞ്ഞും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നൊമ്പരപ്പാടുകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു വലിയ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത വിസ്തൃതിയുടെ മുഴുവൻ നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടന്നു പോയത് ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ പിറ്റേ വർഷം സംസ്ഥാന അവാർഡ് നിർണ്ണയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ജൂറി സ്ക്രീനിങ് നടക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം നഗരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഞാനും മറ്റും പല കലാകാരന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചില വാർത്തകളുണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധമായും ആത്മാർത്ഥമായും ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയിലെ ആവിഷ് പാത്രാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ തനിക്കൊരു സംസ്ഥാന ബഹുമതി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ ആ വർഷം ഏറ്റവും മികച്ച നടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അവാർഡിന് അർഹമായത് ഓം മാധവനാണ് മാധവൻ ചേട്ടനാണ് മാധവൻ ചേട്ടൻ എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള സഹനടന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക മാൻചേട്ടൻ എന്നാണ് മാൻചേട്ടനാണ് ഏറ്റവും നല്ല നടനുള്ള അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ മുഖത്ത് ഓരോയുടെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ അനസൂയ വിശുദ്ധമായ ആഹ്ലാദമാണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാനൊക്കെ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം മുതലേ തൊട്ടേ നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചൊരു ജന്മമല്ലേ മാൻചേട്ടൻ്റെ എത്രയെത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം അനുസരമാക്കിയിരുന്നു ആ കലാകാരന് അത്രയും വലിയ മഹാനടന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രം ഒരു നിമിത്തമായപ്പോൾ എനിക്കിനിയും ഉണ്ടല്ലോ ഊഴം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തതാണ് നൂറ് ശതമാനവും ശരിയും എനിക്ക് ആഹ്ലാദം പകരുന്നുവെന്നും പകരുന്നതെന്നും ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ശബ്ദം കലമ്പിച്ചതായിരുന്നില്ല സത്യസന്ധമായ നേര് നെറിവിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയും വൃത്തിയും വെടിപ്പും ആ ശബ്ദത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതിസ്പന്ദനം തന്നെയായിരുന്നു പിറ്റേ വർഷം സംസ്ഥാന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുന്നത് അടൂരിൻ്റെ നിഴൽക്കുത്തിലൂടെയാണ് അത് അദ്ദേഹം അർഹിച്ചിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദേശീയ അവാർഡ് പരിഗണന അക്കുറിയും നമ്മുടെ ഭാഷയെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മറ്റിതര ഭാഷകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മലയാളം അറിയാത്തവന് പലപ്പോഴും മലയാളിയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമെന്ന ഒരു പൊതു ന്യായത്തിൻ്റെ മറവിൽ അദ്ദേഹം ആ നിരാശത മറച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പാലക്കാടിനടുത്തുള്ള ഒരു തനി നാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കി പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പറമ്പിൽ മുഴുവൻ കൃഷി ചെയ്ത് പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമുക്ക്
പത്മജയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി ആ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയ വേദിയിലെ അഭിനയധാരയിലെ മുന്നോട്ടുള്ള കുതിപ്പിന് എന്നും പ്രഭവ സ്രോതസ്സായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നാലും ഭാര്യ തന്നെ വിളിക്കുകയോ തനിക്ക് ഭാര്യയെ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ അങ്കലാപ്പ് അദ്ദേഹത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അസൂയ തോന്നാവുന്ന വിധം ആ ഹൃദയ ഐക്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി അദ്ദേഹം ആഹ്ലാദപൂർവ്വം അനുഭവിച്ചും പോന്നിരുന്നു അന്തരിച്ച നടൻ ഗോപിയും നെടുമുടി വേണുവിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ വെച്ച് ഭരതനാണ് തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഡബിൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്പൂതിരി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കാരിക്കേച്ചർ സ്കെച്ച് എങ്ങനെയോ അതുപോലെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ ശരീരമെന്ന് നിവർന്നു നിന്നാൽ നിവർന്നും ചരിഞ്ഞ് നിന്നാൽ ചരിഞ്ഞും ഇസൻ്റ് പോലെ വളഞ്ഞു നിന്നാൽ അങ്ങനെയും ഏത് വിധത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് സന്ധിബന്ധങ്ങളെയും ഒടു ഒടിച്ചും മടക്കിയും നിവർത്തും ചരിച്ചും ചാഞ്ഞും ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചൈവന ധാരയിലെ നമുക്കാവശ്യമുള്ള ബിന്ദുവിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൃശ്യപ്പെടുത്തി തരുവാൻ ആ ശരീരഭാഷയ്ക്ക് അസാമാന്യമായ ബിരുദം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിത്രകാരനായ ഭരതൻ അതിനെ നമ്പൂതിരിയുടെ കാരിക്കേച്ചർ സ്കെച്ചുകളുമായിട്ടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത് അനുഭവ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതങ്ങളായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സർവസാധാരണമായ ജീവിത വൃത്തിയിലെ അസാധാരണമായ ഉൾപ്പിരിവുകളുള്ള ചില ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അനായാസമായ ഭാവചേഷ്ടകളിലൂടെ വികിരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു പകുത്ത് തന്നത് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ജന്മമല്ല പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ ജന്മം അഭിനയത്തെ ഒരാലാപനം പോലെ സ്തുതി ഭംഗി നിറഞ്ഞതാക്കുകയും ആ അഭിനയത്തിൻ്റെ ധ്യാനം കൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിത കാഴ്ചകളെ കാലത്തിൻ്റെ താളിൽ എന്നേക്കുമായി പകുത്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടബോധത്തിൻ്റെ ഒരു സുഖമുള്ള നോവിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ്